இதன் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ ஸ்கிரீனில் காட்டப்பட உள்ளது இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் சென்ட்ரல் லைன் டிசைனை எந்த மாதிரி உருவாக்கலாம் என்பதை விளக்கமாக பார்க்கப் போகிறீர்கள் இந்த சென்ட்ரல் லைன் டிசைன் அமைப்பதற்கு முதலில் ஒரு காகிதத்தை சரிபாதியாக மடித்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அந்த காகிதத்தின் நடுவில் ஒரு கார்பன் பேப்பரை வைக்க வேண்டும் படத்தில் காட்டியவாறு கார்பன் வைத்த பிறகு மடிக்கப்பட்ட பக்கத்திலிருந்து டிசைன் வரைய ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே சென்ட்ரல் லைன் டிசைன் பற்றி நீங்கள் படித்துள்ளீர்கள் அதாவது ஒரு டிசைனின் ஒரு அரைப்பகுதி அதன் மற்றொரு அரைப்பகுதியைப் போலவே அப்படியே இருக்கும் அதைத்தான் நாம் சென்ட்ரல் லைன் டிசைன் என்கிறோம் சென்ட்ரல் லைன் டிசைன் அமைப்பதற்கு நாம் முதலில் காகிதத்தை மடித்து கொண்டு பிறகு கார்பன் பேப்பரை நடுவில் வைத்து அதன் மேல் நாம் முதலில் தெரிவு செய்து வைத்துள்ள ஒரு டிசைனை வரைய வேண்டும் டிசைன் வரைந்து முடித்த பின் பேப்பருக்கு நடுவில் உள்ள கார்பன் பேப்பரை எடுத்துவிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பது போல் ஒரு முழு வடிவம் கிடைக்கும் அதனால் இந்த புட்டியை நாம் ஒரு ட்ரேசிங் பேப்பரின் மேல் வைத்து ட்ரேஸ் செய்து கொள்கிறோம் ஏனென்றால் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் உபயோகம் செய்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது நாம் ட்ரேசிங் பேப்பரில் ட்ரேஸ் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ட்ரேசிங் பேப்பர் சிறிதும் அதன் இடத்தை விட்டு நழுவி விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நழுவிவிட்டால் டிசைன் அவ்வளவு சிறப்பாக அமையாது இந்த விதமாக ட்ரேசிங் எடுத்து கொண்டு விட்டோம் இவ்விதமாக நமக்கு ஒரு மோட்டிவ் தயாராகிவிட்டது இந்த மோட்டிவ் வெவ்வேறான டிசைன்களில் பிளேஸ்மெண்ட் செய்து கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி மோட்டிவ் செய்து கொண்டு பல வகையான டிசைன்களை வடிவமைக்கலாம் இதை உபயோகித்து நாம் டிசைன் வடிவமைத்தோமானால் ஒரு மிகவும் அழகான தோற்ற விளைவையும் செழுமை வாய்ந்த டிசைனாகவும் அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை இப்பொழுது நாம் ஒரு சார்ட் பேப்பரில் இந்த மோட்டிஃபை ரிப்பீட் செய்து மற்றொரு டிசைன் அதாவது நாம் இப்பொழுது பார்டர் டிசைன் வடிவமைக்க இருக்கிறோம் ட்ரேசிங் எடுத்து முடித்த பிறகு ஒரு சார்ட் பேப்பரில் ஒரு பிளாக் மூணு இன்ச் அகலம் பனிரெண்டு இன்ச் நீளத்திற்கு ஒரு பார்டர் செய்து கொள்வோம் பிறகு நாம் ட்ரேஸ் செய்து எடுத்து வைத்து கொண்ட டிசைனை வைத்து பார்டர் அமைக்க இருக்கிறோம் முதலில் நாம் வரைந்து கொண்ட பார்டரின் நடுவில் இருந்து இந்த மோட்டிஃபை அதாவது ட்ரேசிங் பேப்பர் டிசைனை வரைய ஆரம்பிக்க வேண்டும்
இந்த மாதிரியாக மிகவும் கவனத்துடன் ட்ரேசிங் பேப்பர் நழுவி விடாமல் இந்த மோட்டிஃபை பார்டர் முழுவதிலும் வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதமாக நமது பார்டர் முடிவடைந்து விட்டது இப்பொழுது நாம் நிறம் நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறோம் இதிலிருந்து தெரிவது என்னவென்றால் சென்ட்ரல் லைன் டிசைன் மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு டிசைனை திரும்ப திரும்ப நகல் எடுத்து வரையும் போது நமக்கு அது ஒரு பார்டர் ரூபத்தில் கிடைக்கிறது ஒரே ஒரு மோட்டிஃபை வைத்து கொண்டு நாம் ஒரு டிசைன் எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம் என்பதை படித்துள்ளோம் அதை நேரிலும் இந்த வீடியோ மூலம் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலிலேயே நாம் யூனிட் மூன்றில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி படித்துள்ளோம் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் உதவியுடன் நாம் ஒரே ஒரு மோட்டிஃப் மூலம் பல வகையான டிசைன்களை மிகவும் அழகாக வரைய முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது
இந்த விதமாக வர்ணம் தீட்டிய பிறகு நம்முடைய அந்த ஒரு டிசைனுக்கு அழகான ரூபம் கொடுக்க முடிகிறது எவ்வளவு அழகான டிசைன் கிடைத்துள்ளது என்பதை பாருங்கள் இந்த பார்டரில் நாம் இரண்டு வகையான நிறங்களை உபயோகப்படுத்தியுள்ளோம் இவ்விதமாக நமது பார்டர் முடிவு நிலைக்கு வந்துவிட்டது இப்பொழுது பாருங்கள் ஒரு புட்டி மூலம் அதாவது ஒரே ஒரு மோட்டிவ் மூலம் எவ்வளவு அழகான டிசைன் வரைய முடிகிறது அந்த மோட்டிஃபையே திரும்ப திரும்ப பிளேஸ்மெண்ட் செய்து எவ்வளவு அழகான டிசைன் வரைந்திருக்கிறோம் இந்த பாடத்தின் மூலம் சென்ட்ரல் லைன் டிசைன் எவ்வாறு அமைக்கப்பெறுகிறது என்பதையும் 
மற்றும் அதன் விளைவை எப்படி காட்ட முடியும் என்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது